。哎，小伙伴们，现在是二月二十五号早晨四点二十六，手表统计的是七点四十五到四点的睡眠，我七点半躺下的，还行，深度睡眠一小时四十八，这是我。有比赛的时候睡得算是不错的时候。昨天做的加油的牌我们跑团的名字，还有咱们频道的名字。这背面就是昨天直播的时候的那张地图，看。但是就是不知道今天下雨能不能拿，外边已经在下雨了。看今天天气，那外已经是下雨状态，一直会下。现在外边的气温是五摄氏度，大概在起跑的时候是七摄氏度。今天真的有点有点冷，跑完可能也只有八到九摄氏度。整个的关西都在下雨。体感温度只有两摄氏度，湿度比较高。行，今天就顺其自然，好吗？大概在五点的时候吃早饭，吃早饭之前喝一杯咖啡，这咖啡是低咖啡因的这种。今天会把正式的咖啡放在早饭之后，出门之前来喝。现在是早晨四点五十六，准备弄早饭。给大家看看马拉松赛前的早餐 ，Costco 的小面包，但是不是现烤的。昨天晚上烤好，早上热一下，除了没那么酥脆，内容是一样的。然后杏仁奶，呃，奶油奶酪，还有那次在天王寺那边买的一个蜂蜜黄油，还有一个果酱。大家买果酱的时候看。原材料尽量越少越好，最好是不额外加糖，就会比较好。差不多，先吃完这些，看状态。那今天早上的饮食，我一般就是只吃碳水，最多的就是有酱，里边有脂肪，不会额外的吃鸡蛋，也不会喝牛奶。然后早餐的时候不喝咖啡。一会儿再喝，因为现在距离起跑还有没来表，还有四个小时，差不多就这个时间段，就简单这么吃。还有个小窍门就是，今天早上吃早饭的时候，不要吃的太快，因为吃的太快容易，就是你本来饱了，但是你感觉不到。等你吃完以后呢，你就觉得就觉得撑，你觉得撑呢，你就不一定在起跑前能全消化得了。我刚才看外边雨不小，就这一个小面包，大概是不到七十千卡，加上酱可能一百多一点，或者一百左右。最后一个了，最后一个，其实现在已经微微饱了。慢慢把最后这个吃掉，看会电视，差不多饱了。为什么提前四个小时吃呢？是因为，你可能虽然说有人说四个小时之前吃饭，过四小时都开始饿了，对吧？但是你饿的原因其实是因为你的胃已经排空了，这个状态其实是对的。你起跑以后你就不觉得饿了，而且还有还有能量的补给。最好的情况就是肚子里的东西越少，然后肌肉和血液
，肝脏里的能量越多是越好的。如果你反过来，不行，两个都多也不太行，差不多就是这么个状态。我自己的理解啊。哎，小伙伴们，二月二十五号七点十五，在下地铁的过程中，看着全全副武装。底下是一个一次性的雨衣裤子，然后这是一个一次性的雨衣，外边套了个羽绒服，特别冷。我们要坐上七点十八这趟车，这样的话呢，七点半，七点半多一点到达 Business Park， 然后走到存包的地儿，争取在八点左右把包存完。存包的截止时间是八点半，之后。顺着我们冲的那个大坡那条路，去到就等于斜穿了大阪城。他写的走路要三十分钟，差不多呃，走路加慢跑吧。那热热身，那是一个不错的热身，因为只有 A 组和 B 组应该是从那儿走，从那条路走，所以人不会很多。热热身到起点排队去卫生间，起点九点关门，进到起点九点一刻出发。雨挺大的，地下的积水也挺多的。今天有点像东京半马那天的感觉。我觉得啊，不不放烟雾弹的说，咱们理智的说，可能不会跑出我自己能力的最佳成绩。尽人事听天命，好吗？好吧，还没想好戴不戴手套，还没想好，因为戴手套真的挺麻烦的。这种这这这种手套湿了以后更难受，我又不舍得扔。家属还得。在外边拍一上午，我感觉好辛苦。我们订了好几个联络的地点，现在已经完全不紧张了。现在剩下的就是想赶紧跑完吃饭。哦，好多人哟、啊！现在是七点二十八，我们已经到达了 Business Park 这一站。今天忘了一件事儿，忘了把关键公里的时间写在胳膊上了。要是实现目标的话，三十公里的时候是一小时五十三分四十四，半马的时候是幺幺九五九，基本上就记这两个吧。但是说实话，应该是记不住，到时候随缘吧。而且我觉得今天这天气情况没戏，现在已经就肌肉发僵，特别冷。可以看看大家都穿什么鞋，我看到的比较多的 ，Nike 还是居多。你看有三代的 Vapor Fly。那个也是一双三代的 Vapor Fly， 粉色的。这是一双二代的 Vapor Fly， 这是一双三代的，基本都是 Vapor Fly。因为确实阿尔法 Fly 对亚洲人的力量来说，可能不是那么的合适。当然也有，你看，这是一双阿尔法 Fly， 当然也有其他的。你看，还有缓震系的跑鞋。Asics、美津浓、阿迪达斯、阿迪达斯，目测 Nike 占一半你看这边都是二代的 Vaporfly。我今天是特步幺六零 X 五呃五点零 Pro。小伙伴们，看这个存包出入口的设计，进出是同一，狭窄的入口，特别的奇怪。然后看脚下的地。因为这个广场是个土地的广场，大家看存包这块区域，泥泞的地，看，泥泞的地，哇，这还没开跑呢，所以雨天参赛一定不要想着鞋不湿，鞋必须得湿，没关系，一般起跑就湿了。人人人，下一站。看大河原先生无意中遇到，虽然相机的电不太行，还是要拍一段，给我们加油吧！哎，加油加油加油加油！大河原先生明天一早出差了哟，好辛苦啊！好吧，一会儿赛场见了。啊，小伙伴们看，在卫生间
，这边是男用简易的，很快不用排队。这边是男女的，就是不是简易的。你看这边是 B 区，然后那边是 A 区，在这儿不着急了，在这儿等卫生间多上几轮。小伙伴们，还有四十多秒就发枪了，在 A 区谁都没碰着，人太多了。啊，距离起点三十米，九秒。哎，返乡了！加油，加油！给你们祝福。大概四十多秒，五十秒，过七点，准备准备，走，不要松开。跑不开呀、啊！加油加油加油！哎！来！加油加油！一开始千万要稳住，不要拉伤，不要岔气儿。行，差不多我稳住了。开始有点跑不开哈、啊，一会儿再录，一会儿再录
啊！李博加油，黑影加油！我去跟你们。啊，这。已经到达第一个应援地点了，在南波车站附近，轮椅选手刚刚过去了一波。还是在下小雨啊，刚才稍微停了一会儿，等我出站的时候已经又开始下起来了。你看，通过这个实时追踪的网站可以看到，会长应该已经快到了，先头部队应该马上就要过来了。我看到会长离这儿可能还有一个大路口。我们看看一会儿能不能拍到它。今天这个天气确实比去年打完马拉松的时候在两边观赛的人少了一些。今天天气确实是不太好，主要是风有点大，气温比较低，希望大家都能安全完赛吧。引导车过来了，哦，已经可以看到先头部队了。非洲运动员们，加油加油加油！哦，第二集团人也不少啊！我现在不知道会长是在第一集团还是第二集团。第二集团人也非常多啊，后边还有零星的几位。石川先生应该快过来了。我看追踪的地图，我看看我能不能看到他。哦，看到石川先生了。It's go, son, come on! 感觉他也是觉得挺冷的。本田先生和。黑影应该也快过来了。开赛之前，黑影说看能不能在起跑区找到本田先生，跟他一起跑。我看之前的追踪应该是找到了。今天风确实太大了，特别冷，温度非常低，感觉比波士顿那天温度还要极限。确实非常不容易。本田先生和黑影应该马上就要过来了。本田先生，快过桥了，黑影在他后边一点。我们看到赛道上很多选手。都没有脱一次性雨衣啊，因为温度确实是非常低。本田先生应该马上就要过来了，我看他已经过了河了，下了前面那个坡的话，他应该很快就会到达了。加油！看到黑影了，三位，三位，三位。啊，谢谢，谢谢，谢谢。黑影把手套扔给我了。
这么看，这个追踪稍微有一点延后，我得稍微快一点赶去下一个点了。大河原先生在黑影后边一些。嗯、啊，拍到老哥了，拍到老哥了。好，我赶去下一个点了。第一集团要过来了，看有没有会长。我、哦、太快了，没看见。有可能在那儿吗？会长在吗？并不在，尴尬。估计给穿越运动员吓一跳。应该是错过了，因为感觉不会差这么多。从追踪上看，石川先生应该是快过来了。他这个追踪稍微有点延后，会长已经在这条路完成折返了，正在往我这个方向跑。我觉得一会儿可能可以拍到他们第一集团、第二集团的折返。嗯、现在场上其他人的情况是，本田先生在最前面，之后后边是黑影。黑影后边是马蒂桑、皮拉塔桑，他们呃之后在后边是大河原先生，他们的差距都不是很大。啊，我看到石川先生了，石川先生马上就要拐过来了，感觉他跑得很轻松了。那么后边本田先生和黑影，他们应该也很快就要过来了。刚才在第一个点没有看到本田先生，所以不知道他穿的是红的色，干杯的！看到他了，他马上就要拐过来了。李博，加油！加油，加油！后面马蒂桑和平田先生应该也快要过来了，但是我得赶去下一个点了，而且雨又开始下起来了。好，我们边走，应该路上还能拍到第一集团的选手吗？本田先生，红大桑，哦 ，nice， sub， two， four， zero。哈哈哈！红大桑，来坐。啊，坐下来。哈哈哈！这个雨老是断断续续的，过来了，过来了，第一集团过来了。加油！会长应该是在第二集团，我们稍微等一等吧。会长应该马上就要过来了。
，会长加油！我没有看出来是不是？反正先加了油再说。人太多了，没有看到会长是不是在里边。哎，好看定位，会长应该已经跑过去了，应该就是在刚才那一群人里。好，我们继续往前走。之前看选手们的名单，发现川内优辉也在里面，但是追踪他，看到他似乎并没有出发，所以可能是又退赛了。这儿拐过来很近，就有一个不羁点。香蕉，前面还有水。志愿者们也很辛苦啊，今天这么大的雨，气温非常低，要在这儿站好几个小时。好，我们现在迅速的移动到下一个点，下一个点离这儿还不近呢，我得小跑着过去了。从追踪上看，黑影已经从我刚才拍他的那个地儿折返过来了，在跑这一趟直路，应该很快就可以过来了。我看他已经超过了本田先生，本田先生在他后面一点点。石川先生好像不知道是出了什么问题，速度很慢，已经掉到很靠后的位置了。一会儿在这儿拍完，我只有八分钟的时间，转移去那个大坡的中间去拍黑影冲坡，感觉压力有点大，努力加油！黑影已经通过南坡站了，应该很快就会过来了。雨还是在断断续续的下，时不时的会有一阵大风，确实是比较极限。哦，看到了，看到了。李博，李博，看到黑影了。加油，加油，加油！我有八分钟的时间挪到那个大坡去。我已经到达大坡的大概中间的地方了，马上就要迎来今天最艰难的拍摄、最困难的拍摄。我要追着黑影跑一段，看看能追多远，拍他跑冲这个大坡。刚才看他前后的人应该不算太多，所以我应该可以在他转过来的时候看到他。但是坏消息是，现在雨下的有点大，比刚才大了很多。这个小相机唯一的一个问题就是它不防水，所以这个雨天我还必须得给它打个伞，不能让它在雨里淋太长的时间。这个坡真的是非常的陡，非常难，大家可以看。现在这会儿风也特别大，有点难，有点难。我跑这个坡，选手们都戴上了痛苦面具。这个坡确实是非常的艰难。我看到他了，看到他了，他已经过来了。收伞准备。
对了，对了，对了，到了，到了。啊，我讲了，我讲了。下一个点儿，我就是去终点附近了，看看还能拍到谁吗？哦，红灯少，红灯少，快到！红灯少，快到！红灯少，快到！快到！马蹄少，快到！马蹄上快到！去终点附近拍大家，天上一直有直升机在来回拍摄。我已经抵达了最后一个应援点，是在四十公里的地方。一会儿跑过这儿，马上就可以完成比赛了。现在看黑影是处于。跑团小伙伴里的第一位，跑在最前边，他应该很快就要通过四十公里了。风和雨一直都在持续，没有停过。这是一场艰难的比赛呀、啊！我的边上有一个大喇叭，一直在不停的播。音乐，但是只有这个地方，我感觉拍摄效果还比较好，只能将就一下了。背景音可能比较大博哥加油！哎，哎，哎，哎，朱老师，加油！二四零没戏了，没事没事，多跑了四百米，加油加油！小伙伴们没戏了，其实我已经完成了马拉松，现在两小时四十分四十，我多跑了五百米，五百米，啊，残酷，哎，但是好消息是 PB 了，哎呦，我有点想哭，怎么办？我的表已经四十二点四零公里了。终点就在眼前了，二四二估计都没戏。你好，是吗？真棒，会长达标奥运会。放轻松吧。哎，你好，谢谢你。哎，加油加油！好了，谢谢。还有十秒二十二。
。我在打完马拉松啊。两小时四十一分五十七。啊，谢谢你。北京。はい、選手の皆様お疲れ様でした。ゆっくりで構いませんので前に進んでください。はい、あ、遺憾小伙伴们、平均配速三分四十八、跑了四十二点六二。啊，擦擦镜头啊，看，今天好艰难。我擦擦镜头，一会儿说。跑团的其他小伙伴们啊，二四零未遂。今天这个天气确实是对于成绩不太有利，尽力就好，尽力就好。还有下一场。哦，路上有一位选手，感觉不太行，披着保温毯在慢慢的挪，身边有。工作人员跟着他，确实，如果到这儿放弃了，太可惜了。那还有一公里多。红单枪 ，fight！ 红单枪 ，fight！ 红单枪。Monkey 枪 ，fight！Monkey 枪 ，fight！ 我跑了四十二点六二公里，基本上到半程的时候，啊，谢谢阿里卡多的吗 ？Thank you。到半程的时候多将近三百米，我感觉可能最后得多四百米，四百米大概就是八十秒到九十秒，九十秒。所以到真正半程的时候是一小时二十分。十秒好像是，当时我觉得不行了，因为还有最后的掉速。四十一公里的时候，身体出了点状况，就像那年的无锡，就是这个地儿，这个地儿突然剧痛，然后就感觉胸口抽筋儿了，就吸不进气去，就使劲吸，感觉气不见了。今天平均最快一公里三三三，平均三四八。最后有点掉，平均心率一百七十三，最大心率一百八十二，可能就是那个时候，平均功率二百六，行吧。四十岁之前的全程马拉松就到这儿。我想的是，就像昨天直播说的，摸篮板那事儿，小时候老想够的，总够不到，等一年两年，也许篮板就变矮了。ありがとうございます。好吧，就这样吧。我们直接把相机录到没电，好吗？啊，拿一个 finisher 的毛巾。啊，ありがとうございます。ありがとうございます。啊，这毛巾上有线头啊。行吧，小伙伴们。哇！啊，大家好，大家好，啊，你好，大家好，啊，你好，啊，你好，啊，大家好，大家好，萨卡马拉松二零二四，一个应该是樱花吧，樱花形状的奖牌，就是稍微块小了点啊。嗯啊，啊，啊，ありがとうございます。再再再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再，再
あ,あ,ありがとうございますあ,あ,あ,あ,あ,ありがとうございますお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。啊，你好，老戴嘛，这都比完赛了，还低糖汁，一百九十一千卡，绝了！我跟你说，等他跟我跑完了，就昨天看那天在大阪城碰见那位张先生，跟奈良看球，买了个啤酒，还零糖汁的，那零糖汁的啤酒，他们这儿叫发泡酒，不能叫辣妈秘露，就好像说，啊，他们这儿对生啤有专门的定义。那可难喝了，来这儿之后一开始买那个喝了两次，再也不喝了。这个真的是 finisher food， 但是你们看中文是整理照，韩文我不认识，但是日文的片假名其实 food 和 h o o d 应该是一样的。这尴尬，我也不太懂，小伙伴们有懂的可以沟通一下。啊，在我前面的人很有可能都破二四零了，我。出发过起点的时候是五十秒，哎呀，上下就这一点点，太残酷了。我现在有点走不动，特别冷，特别特别冷。还有早晨存包这儿，前面这儿，这是块土地，你们看看这个这个路哈。今天真的是，哎呀，天不时，地利，因为在家门口。人和吧，路上看见好多小伙伴，有的是前两天见过的，有的是完全之前没没没见过的。啊，哇！我不知道我是不是我们团队的，就我们跑团的第一个完成的，因为后来本田先生在我后边了。他的伤可能还没有完全好。啊！赶紧取包，跟家属会合，去吃饭。十二点零六了。再接再厉吧，但是我不知道我的手表的净成绩是不是进了二四零，就是我的马拉松最好成绩，不知道。再接再厉吧，我前面有一位坐轮椅的选手，可能太拼了吧。对啊，这排队在干嘛呀？我是五号啊。啊啊啊啊！哎哎，业务没好，哎，走，我们进餐厅，进餐厅再说，我给你拿点伞，走吧。哎，小伙伴们，你看我一累或者一艰难的时候，我发现随着岁数大，眼角就往下耷了。我我第一次发现是波士顿马拉松之后那张六大满贯的照片，这是俩眼角，外眼角会往下耷了，真的好累呀、啊！今天，而且衣服都没换，直接套上了一个羽绒服我就出来了。那更衣室里的条件又，你们去过那个特早农村那种旱厕？就跟那差不多，没有下脚的地儿，地下也是泥，都是土地搭了一帐篷，然后有有那个有铺的那种防水布，高一点的台子，但是全是人，因为我这成绩在这儿不算是太靠前的名次，前人满为患，更没有地方坐，然后不敢
站着穿裤子，就跟波士顿结束似的，站着穿裤子就就不行了，就就抽筋了。所以现在还是短裤，鞋也没换，因为我一想换了鞋走出来也就湿透了，全是泥地。然后点菜啊，点菜。哎，小伙伴们，虽然奖牌一如既往的小，但是 PB 了很多。呃，两小时四十一分五十七，我还没看官方成绩，我的表是五十七，应该只会快不会慢吧，不知道，因为最后想跑进二四二，我看看最后跑了多少啊？最后跑了四十二点六二公里，就是一开始前三公里都都跑不开，路特别窄，我拍了到前一公里结束的。将近一公里结束了，一直持续到二点五公里的时候，一直是那样，要左右超人，然后超在三公里的时候稍微有点岔气儿，但是四公里的时候缓过来了，然后就一直在加速，快的时候跑到将近十公里的时候，那两公里都跑到了三分三十三，而且那块没有遮挡物，不是 GPS 偏了，就是挺快的。这个四十二点六二呢，我估计 GPS 偏多记可能有一百多米。多跑可能有三百多米，也就是说，如果没多跑，我可能也进不了二四零，因为四百米差不多就是这我这个速度可能九十秒左右，就是一分半一分半，所以可能差二十秒呗。但是今天我真的全力以赴了，今天这个天气特别冷，这个冷就像就像有点像打麻药，我老总结，就是你冰镇了，你不知道疼，不知道累，等你知道的时候，咣一下就不行了，有点像波士顿。呃，我遇到了三次比较艰难的时候，第一次是三公里有一个岔气儿，但是我缓了，很快缓过来了，没有影响速度。之后下一次是三十七公里，有一个小的上下坡，其实不大，但是就正好也是顶峰。最后几公里就像大大哥原先生说的一样，因为是北风嘛，一直向北五公里，一直是顶峰，而且人特少，没有人可以破风。然后那块的上下坡，我上坡时还特有劲儿，下坡突然就两条腿泄气了，就要抽筋我说不好。一定要慢慢慢慢，但是因为又是下坡，你想慢已经想慢也要用用力，就有点有点有点不行。但是慢性没有抽筋儿，那稍微影响了半公里。然后就是四十一公里，四十一公里那特别艰难，突然这儿就不行了，就疼，然后就感觉是这儿抽筋儿了，因为就是我使劲吸气，但是吸不进去，不知道能不能表达我那感觉。然后就使劲深呼吸，当时就觉得我我在看心率，心率也没事儿，当时不知道。然后，但是到四十二公里看见家属的时候缓过来了。我看见家属的时候，马拉松完成了。那个时候是，就我的手表告诉我马拉松完成了。那个时候是两小时四十分十秒左右吧，可能完成了几十米。行吧，下次再说吧。就我有时候嘴上会说四十岁之前不怎么着了，但是如果我还跑全马呢？如果不当兔子，我也不好说。但是。但是几年之后又跑进了二四五，为什么刚才说拐进大阪城有点想哭呢？就是觉得努力了，努力了就行了。但是从二零二一年的副中心到现在，三年了，从我开始潜下心来晨跑，努力晨跑，我记得是二零二零年的。春节就二零二零年年初，那时候大家都很艰难，艰难的三年挺过去呢。我发现我三十八岁了，我有时候就想，四十岁之前或者四十岁之后会怎么样？从三十五岁到三十八岁，其实对一个男性马拉松爱好者来说是是很宝贵的三年。我错，我其实没错过什么，我成功的参加了无锡第一次正式比赛，破了三。成功的参加了副中心，机缘巧合的参加了副中心，因为险些为了兰州就没有没有报名，后来想报名了，然后上了次电视，之后兰州就取消了，之后北京取消了，之后波士顿虽然两年三年没去成，之后顺利的去成了，如果去年没有中那个雅培的签可能就得是今年的下下个月去了，对吧？反正我觉得我挺幸运的，家属这么支持我，家里人这么支持我，到现在为止，我的死抓娃已经有三十三人对晨间跑步发布了评论，我、呃、很感谢大家。呃，我不是个特别，我不是个特别会经营我的个人的这么一个性格，但是咱们这个小频道，不管是
，什么时候我都潜心的去努力做。我不管下面我的比赛计划是什么，我会不停的替大家输出这些关于我跑步心得的一些废话，好吗？感谢屏幕前的各位观众，感谢你们长期的陪伴。昨天有一个观众的评论说的特别好，赛场上不行的时候想想什么？想想波尔顿的大雨，想想东京的大雨，想想那年北京的大雪，想想各种吧，想想凌晨的故宫的街道，想想，想想，想想什么呢？想想到大阪这一年多的各种的经历和各种的不容易。想想波尔顿的抽筋一切就都好了。最后还是不多废话了，我的菜上来了，就是特爱吃的那个芝士饭。今天是疯狂的碳水的一天，晚上去吃炉端烧了。行，那就这么着，祝大家能努力生活，健康平安。二零二四年，我们继往开来，我和各位在一起，我们在一起。今天好像说会长也达标了奥运会，我们一起在一起，加油干，加油干，来，干吧，拜拜。